చూసుకుంటాం బ్యాక్ టెన్ సిక్స్ ముప్పై నాలుగు పాయింట్ లాభంతో నిఫ్టీ పద్నాలుగు పాయింట్ల లాభంతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ కలర్ శేషరావు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా నుంచి శేషరావు గారు చెప్పండి శేషరావు గారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఏ వెరీ గుడ్ కంపెనీ అండి మీరు లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఒక్కటే ప్రైస్ పాయింట్లు కాకుండా ఒక మీరు అన్నట్టు ఒక ప్రైస్ పాయింట్లు కాకుండా త్రీ టు ఫైవ్ ప్రైస్ పాయింట్స్ లోని లేకపోతే ఎస్ఐపి ద్వారా కూడా ఒక సిక్స్ మంత్స్ కొంటూ వెళ్ళండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో మేబీ అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ సబ్ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అక్యూములేటింగ్ అండి అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ మాత్రం పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈక్విటీ దీనిది చాలా పెద్దది బట్ ఇట్స్ ఫండమెంటలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అండ్ హెవిలీ ఓన్ బై ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో మంచి కంపెనీ కాబట్టి అండ్ ప్రాక్సీ ఫర్ ద ఇండియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో వన్ ట్వంటీ సబ్ లెవెల్స్ నుంచి మీరు కొద్ది కొద్దిగా అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు మంచి లాభాలు తెచ్చేస్తాయి సో డెఫినెట్ గా ఐడిఎఫ్సీ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి డిప్స్ లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నట్లుగానే డిప్స్ లో కొనే ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ కాలర్ ప్రత్యేక హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో బాగుందండి మీ పేరు బాగుంది ప్రత్యేక గారు చెప్పండి హలో మేము సున్నిలైట్ సెవెంటీ సెవెన్ లో తీసుకున్నాము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ <laughs> సో ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి మేబీ ఈ వేవ్ ను రైడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి పుంజులాయిడ్ లో వస్తున్న ఈ అప్రిసియేషన్ జగదీశ్వర్ రెడ్డి నెక్స్ట్ కాలర్ జగదీష్ ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు హలో అడగండి జగదీశ్వర్ గారు హలో యాండ్ సిల్వర్ తీసుకున్నాం అండి ఏ రేట్ లో కొన్నారు 57 లో తీసుకున్నాం 30 కేజీ 13 కేజీ తీసుకున్నాం అండి 13 కేజీ తీసుకున్నారు ఓకే అండి ఈ రోజు కూడా 52 సర్దుబాటంతా జరిగి ఒక రేంజ్ లో సెటిల్ అయ్యే వరకు ఎందుకంటే కమాడిటీస్ లో ఒక్కొక్క సైకిల్ వన్ ఇయర్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ మీరు చూస్తున్న ప్రైస్ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది వన్ ఇయర్ మీరు వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే చాలా బాధపడాల్సి వస్తుంది అందులో క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ తీస్తున్నా అని చెప్తున్నారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి డోంట్ ట్రై టు యావరేజ్ అండి ప్రస్తుతానికి ఏదైనా ర్యాలీలో మీరు ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి బయట కూడా ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ కాల్ రమేష్ గుంటూరు నుంచి రమేష్ గారు హలో చెప్పండి రమేష్ గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే ఇప్పుడే ఒక లాస్ట్ వన్ వీక్ గా చూస్తే కనుక కరెక్షన్ రావడం జరిగిందండి వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి వన్ థర్టీ టూ వరకు ప్రస్తుతం మీరు హోల్డ్ చేయండి కానీ వన్ థర్టీ టూ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ కింద మాక్సిమం స్టాప్ లాస్ మీరు పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయండి వన్ థర్టీ టూ కింద వన్ ఆర్ టూ సెషన్ క్లోజ్ అయితే ఎగ్జిట్ అవ్వండి అలాగే ఏమైనా సడన్ గా రీబౌండ్ అయ్యి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మేజర్ రెసిడెన్స్ వస్తున్నట్టే కనుక అక్కడ మీరు స్వల్ప ప్రాఫిట్ అయినా సరే ఎగ్జిట్ అయిపోండి Yeah, basically, if the shipping industry is the same, it has to do well only if international uh, uh, cross-border trade bound is bound. Nandhi. Plus, last one or two years, there is also an excess ship's capacity for cross-border sea trade. We will order the inflow. So, my opinion is, fundamentally, there is a strong share. If you have a trading bounce, you will have a little bit of active management. 
జస్ట్ గవర్నమెంట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కాకుండా కొద్దిగా యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ చేసి యావరేజ్ కాస్ట్ ని తగ్గించుకోండి జస్ట్ కొద్దిగా ఈ రిసెషనరీ ట్రెండ్స్ అనేది వెనక పడితే తప్పకుండా మళ్ళీ వీటన్నిటికీ కొద్దిగా బిజినెస్ పరంగా బాగుంటుందండి అప్పుడు యూ కెన్ బుక్ యువర్ ప్రాఫిట్స్ బట్ ఈ లోపల మాత్రం కొద్దిగా యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ చేయండి నాట్ హై ప్రొఫైల్ ట్రేడింగ్ బట్ స్లైట్లీ మేబీ అరౌండ్ టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ మీకు ఒక టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఇందులో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత యావరేజ్ డౌన్ చేసుకుంటే మీరు కొద్దిగా మార్జిన్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ అండ్ సేఫ్టీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రాఫిట్స్ కానీ టాప్ లైన్ కానీ చాలా ఎక్సలెంట్ గా వచ్చాయి మార్చ్ రిజల్ట్ బానే ఉంది మేబీ హోల్డ్ చేయండి మీ రెడ్ తిరిగి వచ్చే వరకు మేబీ విత్ మార్జిన్ ప్రాఫిట్ బయట కూడా ప్రయత్నం చేయండి బాలాగారు చెప్పినట్టుగా శ్రీనివాస్ కరీంనగర్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి వైజాగ్ లో ఒక పెద్ద ఫార్మాసిటీ లో ఒక ఫెసిలిటీ కూడా క్రియేట్ చేశారు కానీ ఆర్డర్ ఇన్ఫ్లో అంత ఆశాజనకంగా లేదండి ప్లస్ వాళ్ళకు ఉన్న మాలిక్యూల్స్ కూడా అంత ప్రాఫిటబుల్ మాలిక్యూల్స్ కాదు సో ఇప్పుడే వసంత్ గారు అన్నట్టు లూపిన్ గానీ క్యాడిలా గానీ డాక్టర్ రెడ్డి కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ హైకి వెళ్ళి ఇప్పుడు అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ అట్లా ఉంది సో ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ డిప్స్ లో కొద్ది కొద్దిగా చూడండి అబౌట్ టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో యూ హ్యావ్ బెటర్ రిటర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆర్ ఈవెన్ టూ ఇయర్స్ ఈవెన్ దివీస్ కూడా బాగా ఉన్నాయి సో ఏదైనా బెటర్ స్టాక్ మీరు షిఫ్ట్ అయ్యి ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు చెప్పిన నేమ్స్ లోంచి ఒక కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి పావని హైదరాబాద్ నుంచి నెక్స్ట్ కలర్ పావని గారు దాంట్లో <laughs> ఎంటైర్ంటే ఈ రోజు కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉందండి స్టాక్ కాబట్టి ఇది చాలా హై బీటా స్టాక్ ఇది ప్లస్ వాల్యూమ్స్ వైజ్ కూడా చాలా హెవీ వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయి అది సో లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ స్టాక్ మూవ్మెంట్ గమనిస్తే ఇది ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ సెగ్మెంట్ లో కూడా వెళ్లే అవకాశం ఉందని కూడా కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ అది చెప్తున్నారు బట్ మై ఒపీనియన్ ఈస్ మీ ఈ స్టాక్ లో ఎప్పుడైనా కానీ మీకు కొద్దిగా రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అట్లీస్ట్ మొత్తం కాకపోయినా కొద్ది కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేయండి ఫ్రెష్ గా కొనాలనుకుంటే మాత్రం కొద్దిగా ఆగండి ఎందుకంటే ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ రేంజ్ నుంచి హండ్రెడ్ దాకా టచ్ అయింది సో కొంచెం కరెక్షన్ అయిన తర్వాత మేబీ అరౌండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ రేంజ్ లో కొనొచ్చు లేకపోతే ఎందుకంటే దీని ప్రాఫిట్స్ చాలా చాలా లంపీగా ఉంటాయండి వీళ్ళకి కొద్దిగా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాఫిట్స్ చాలా లంపీగా ఉంటాయి కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు వీళ్ళు గేమింగ్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు దే ఓన్ అబౌట్ త్రీ క్యాసినోస్ ఇన్ గోవా సో ఇవన్నీ మీరు పరిగణలోకి తీసుకుని ఇది చాలా హై బీటర్ స్టాక్ కాబట్టి సివియర్ క్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు అంతా కొనండి లేకపోతే కరెంట్లీ మాత్రం కొద్దిగా క్రాక్ డౌన్ వచ్చిన తర్వాత టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తే ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనండి అది మాత్రం గమనించాలండి ఇది చాలా హై బీటా స్టాక్ సెకండ్లీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్ చాలా వర్స్ట్ గా ఉన్న రిజల్ట్ వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ రిజల్ట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు మార్చి క్వార్టర్ లో వచ్చిన రిజల్ట్ సో మేబీ ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేయండి డెల్టా కార్ట్ నుంచి జంగారెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి నెక్స్ట్ కాదు జంగారెడ్డి గారు చెప్పండి జంగారెడ్డి గారు అవుతుంటుంది <laughs> యా బేసికలీ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ ఈ మధ్య మనకి చాలా వివాదాలు అనిల్ బిరుబా అంబానీ గ్రూప్ లో కూడా మనం వింటున్నాం అండి అండ్ అదే కాకుండా వాళ్ళ రిజల్ట్స్ పరంగా కూడా చాలా దే ఆర్ నాట్ బీన్ షోయింగ్ ఎనీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ 
సెకండ్ డిఎల్ఎఫ్ వస్తే మాత్రం తప్పకుండా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి మనం కంటిన్యూస్లీ షోలో కూడా చెప్తున్నా రియల్ ఎస్టేట్ స్టాక్స్ దూరంగా ఉంది వాళ్ళకి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రెజిన్ చాలా హైగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెడ్ బర్డెన్స్ చాలా హెవీగా ఉన్న కంపెనీస్ అండి సెకండ్లీ ఈవెన్ దేర్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ వాల్యుయేషన్స్ ఆర్ ఇన్ డౌట్ థర్డ్ వాళ్ళకి ఆఫ్ టేక్ అనేది కూడా బాగా క్షీణించింది మేజర్ సిటీస్ లో ఎందుకంటే ప్రైజెస్ పడలేదు కానీ ఇన్పుట్ కాస్ట్ బాగా పెరిగాయని మనం వింటున్నాం సో ఇవన్నీ కారణాల మూలాన రియల్ ఎస్టేట్ ఫ్యాక్ట్ దూరంగా ఉంటేనే మంచిదని చెప్తున్నాం అండి సో ఇప్పుడు కూడా ఒక ట్రేడింగ్ బాండ్స్ వస్తే మాత్రం మీరు డెఫినెట్లీ డిఎఫ్ లో డిఎఫ్ లో నుంచి బయటపడి మీరు ఈవెన్ రిలయన్స్ క్యాపిటల్ లోంచి కూడా బయటపడి బయటపడి బ్యాంక్స్ ఒకటి అండి క్రాక్స్ వచ్చినప్పుడు బ్యాంక్స్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అగ్రో కెమికల్స్ అండ్ సీడ్స్ కంపెనీస్ సెలెక్టివ్లీ పెయింట్ కంపెనీస్ అండ్ సెలెక్టివ్లీ ఆటో ఆన్సలరీ కంపెనీస్ వీటిల్లో మీరు కొద్దిగా రెడార్ మీద పెట్టుకుని బై చేసుకుంటే నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీకు తప్పకుండా కనిపిస్తుంది బిజినెస్ లంచ్